Yes, nami niko vizuri kabisa kupitia akaunti hii na naanza kwa kukuuliza swali. Diamond wa sasa si yule Diamond wa zamani. Nataka unijibu baada ya kuelewa eh, kile nitakachokielezea eh, juu ya Diamond wa sasa na, eh, na yule Diamond wa zamani. Eh, mtazamaji leo hii nazungumzia uwepo wa Cuboy na kifesi eh, WCB na kuondoka kwao je kumemfanya Diamond ashuke kimonekano mavazi hata kupata picha au anazidi kung'ala usisahau kusubscribe na kutoa maoni yako eh, kutoa eh, usisahau kusubscribe na kutoa maoni yako juu ya akaunti hii ya suri za bongo na kitu cha kwanza eh, ni uwepo wa kifesi na sasa je ukoje eh, ndiye kifesi ndiye aliyekuwa eh, mpiga picha wa kwanza na maarufu wa Diamond eh, na ndiye aliyetengeneza logo ya wasafi classic a au na WCB na kazi ya kifesi hakuna asiyejua eh, mpaka sasa hivi kifesi ni mbunifu sana katika kupiga picha na kifesi ndo mpiga picha wa kwanza aliyempiga picha msanii wa kimataifa eh, na kumtagi katika kaunti yake ya Instagram baada ya kuposti Nio alipigwa picha na alishindwa kujizuia na kuiposti hiyo picha katika eh, kish, eh, kuiposti hiyo picha katika peji yake ya Instagram kisha kumtagi kifesi hii yote ni sababu ya ubora wa upigaji picha wa kifesi hakika Diamond alikuwa na, ana, ana picha zenye kiwango cha juu kuliko wasanii wengine Tanzania na hata Afrika kwa ujumla. E, na hii yeyo picha e, alimpiga Nio e, kipindi alipokuwa anafanya show ya jembe, Jembeka ambayo alikuja Nio e, alikuja Nio kutoka Marekani la pamoja na Diamond alienda kuifanya hiyo show ilikuwa ni Mwanza. E, lakini baada ya kutoka kifesi WCB na kuingia Lukamba ambaye e, Lukamba ambaye ni mzuri sana au anafanya vizuri kwenye video lakini ndio mpiga picha wa msanii Diamond Platinum swali langu ambalo nataka unijibu kupitia comment hapo chini swali ni je Diamond anapendeza kwa picha ukilinganisha na kipindi kifesi yupo WCB kama ni hapana basi Diamond wa sasa anapotea si ule wa zamani e, na kama se, a, anapotea au anazidi kungara au kapotea katika kupi, katika au katika kupata picha zenye viwango kapotea mtazamaji naomba unijibu kupitia hapo chini kwamba e, kama ni hapana basi Diamond wa sasa anapotea au anazidi kungara au kupotea katika kupata picha zenye viwango ni hilo tunataka unijibu kupitia comment ya hako uh, comment ya hapo chini na kitu cha pili lakini uwepo wa Cuboy na sasa hakika hakuna shabiki wa kwanza wa Diamond eh, mpaka sasa ambaye hamjui Cuboy eh, Cuboy ni mwana mitindo wa mavazi ambaye alikuwa anafanya kazi na Diamond Platinums eh, Cuboy alikuwa anamvarisha au anampangia mavazi ya kuvaa Diamond anapokuwa kwenye show na akiwa na shoot video za nyimbo za msanii Diamond eh, eh, za msanii Diamond mchango wa Cuboy kwa Diamond ulikuwa mkubwa sana sana kwa sababu nguo za, za kwenye show zilikuwa tofauti na nguo zingine anapokuwa kwenye party au wakiwa kwenye shughuli zingine ambazo si za kuimba au kwenye show eh, na kushoot video lakini kwa sasa Diamond tunamwona amekazana sana kuvaa nguo za aina za vitenge eh, kama ni suruali na vafsuruali za vitenge na mashati ya vitenge na track suit eh, kwenye show na hata katika baadhi ya video zake tofauti na kipindi Cuboy yupo eh, WCB. Diamond alikuwa ni miongoni mwa wasanii wa Afrika ambao walikuwa wanaonekana mzuri eh, wa mavazi na eh, ukijumlisha picha alizokuwa akipigwa na kifesi ama kwa hakika Diamond alikuwa na mvuto wa kupendeza sana kwenye picha na hata ukimwona ukimwona kwenye show. Lakini kwa sasa muonekano wa Diamond umepotea mara baada ya kuondolewa kwa Cuboy WCB Je Diamond anapotea au anazidi kupendeza eh, tofauti na kipindi ambacho Cuboy na eh, kifesi wapo pale WCB wanafanya kazi kwa pamoja? Je, ujio wa Lukamba umelipresi vyema kwenye swala la picha eh, kwenye upande wa picha juu ya eh, ya Diamond? Je, anamtendea haki? Hilo ni swali nataka unijibu hapo hapo chini. Eh, ha, bila bila shaka eh, kia, eh, Lukamba anaitendea kazi vizuri sana kwenye upande wa video, kwenye upande wa video eh, dele Lukamba yuko vizuri sana tofauti na kifesi kwa kila mmoja ana nafasi yake lakini kwenye nafasi ya piga picha eh, na ndo nalo na kuacha swali na kuachia wewe eh, mtazamaji kupitia akaunti hii na kuachia hilo swali nijibu wewe vipi kwenye upande wa picha je eh, Lukamba ameitendea vyema au amezingua eh, na ikumbukwe tu hapa anazungumzia uwepo wa kifesi na kiboy WCB yani upande wa picha na mavazi na si mziki wake 
mziki wake unazidi kukua kwa hali ya juu sana kwa kwa hilo Mungu amembarikia sana sana Diamond azidi kwenda juu lakini kwenye kuna kitu kingine cha mwisho hapa uh, uwepo wa Ruge uh, Ruge mtahaba uh, kipindi Ruge ni meneja wa Diamond au meneja kivuli kwa sababu alikuwa haonekani kwamba ni meneja hii imekuja kujulikana baadaye lakini bila kuwa hadharani ya ilikuwa si mtu wa janja janja tofauti na sasa Diamond alikuwa anafanya vitu kwa vitendo na mdomo kwa mfano zawadi ya kumpatia msanii mkongwe mzee Ngulumo hiyo ilikuwa ni wazo la hilo lilikuwa ni wazo la Ruge mtahaba na lilifanyika kweli ilikuwa ni kweli na wala si janja janja lakini kwa sasa Diamond ni janja janja tu mfano kwa mfano katika siku ya kumbukumbu siku yake ya kuzaliwa kwake ilio aliyoifanya ilifanya tukio kubwa sana lilikuwa ni tukio kubwa sana ambalo hakuna msanii ambaye amewahi kuifanya kwa namna ile kugawa bima kwa watu zaidi ya tano kugawa pikipiki shuleni na kutoa bajaji moja kwa mwanamke mlemavu e, ama kwa hakika wanatandale walifurahia sana siku hiyo lakini hiyo siku ikuwa ikujazwa na furaha kama vile wanatandale walivyokuwa wametegemea e, siku hiyo ilionekana mwanamke tu akikabidhiwa bajaji na akikabidhiwa bajaji lakini pikipiki na bima hawakuonekana kukabidhiwa mpaka sasa na vong zungumza hapa mtazamaji hakuna mtu aliyepata boda boda wala hizo bima janja janja zimekuwa nyingi sana kwa damu ndio tofauti na uongozi wa lugha mtahaba ukiweba uh, tofauti na uongozi wa lugha mtahaba na haya yote ya janja janja ni baada ya kubaki na babu tale salamu SK na mkubwa fela haya yote ndio yanaonekana nini mtazamo wako kwa sasa juu ya damu ndio platinumz juu ya suala zima la kazi zake weka komenti yako ili uwe, ili tuwekane sawa juu ya msanii wetu pendwa na anayewakilisha vyema Tanzania ulikuwa na mimi Amsa Dart tukutane tena kipindi kijacho na nakukumbusha tu kama hauja subscribe usisite kusubscribe na uh, weka kie, weka ki notification on katika hicho kialama cha kengele ili uweze kupata habari kupitia channel hii ya siri za bongo na sisi ni mafundi wa kutolea siri ambazo hauzijui na hususan katika swala zima la entertainment